அன்பு நண்பர்களுக்கெல்லாம் வணக்கம் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது தமிழ் மியூசிக் மிக்ஸ் சேனல் நான் உங்கள் ஓபிலிராஜன் இன்றைக்கி நாங்கள் ஒரு ஸ்டீரியோ அமிழ்ச்சார் எப்படி அசம்பிள் பண்ணுறதுன்னு சொல்லி பார்க்க போகிறோம் இது வந்து பார்ட் டூ வீடியோ பார்ட் ஒன் ஏற்கனவே யூடியூப்பில் போட்டேன் அந்த வீடியோ பார்க்கணுன்னு நினைக்கிறவங்க மேலே ஐசி மல் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அது லிங்க் வரும் அதை பார்ட் ஒன் பாருங்கள் இப்போ பார்ட் டூ பார்க்கலாம் பார்ட் ஒன்று எடுத்துட்டிங்கன்னா ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபிட்டிங் கேபினட் ஃபிட்டிங் போர்டு எப்படி ஃபிட் பண்ணுறது அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அமிழ்ஃபேர் லைனுக்கு எப்படி பவர் சப்ளை கொடுக்கறது பவர் சப்ளை கொடுத்து எப்படி செக் பண்ணுறது இது வரையும் பார்த்தோம் இப்போ பார்ட் டூவில் மிச்ச இருக்கிறது எல்லாம் அதாவது பேஷபிள் போர்டு எப்படி லைன் அடிக்கும் கண்ட்ரோலுக்கு எப்படி லைன் கொடுக்கணும் யூஎஸ்பி போர்டுக்கான பவர் சப்ளை கொடுத்து எப்படி லைன் எடுக்கணும் ஆக்சிஜன் போட்டு எப்படி தரணும் அதுங்கிறது இந்த பார்ட் டூவில் பார்க்க போகிறோம் இது வந்து இதோட முடியுது பார்ட் டூனில் வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபார்மருக்கு பவர் சப்ளை எப்படி வந்து தோஜிர டூவில் வந்து டூ லோட் பவர் சப்ளையும் டுவெண்ட்டி ஃபோர் பவர் சப்ளையும் எப்படி எடுக்கிறதுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு வீடியோ போகிறேன்னு சொல்லி போட்டிருந்தேன் ஆனால் அதை வந்து இந்த வீடியோவில் என்ன போட முடியல இந்த வீடியோவோட டியூரேஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இருபது நிமிஷம் தொட்டுருச்சு ஸோ இந்த வீடியோவை இதுக்கு மேலே கண்டினியூ பண்ண முடியாதுனால அடுத்த வீடியோவில் போடுறேன் இதே டைப் ஆம்பிளிஃபையர் இன்னொரு ஆம்பிளிஃபர் நான் செய்ய போகிறேன் அது வந்து டூ பாயிண்ட் ஒன் ஆம்பிளிஃபர் செய்ய போகிறேன் அதில் உங்களுக்கு வந்து எப்படி டுவெல் ஜீரோ டூவில் டுவெண்ட்டி ஃபோராக கன்வெர்ட் பண்ணுறேன்னு சொல்லிட்டு போடுறேன் இன்னும் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மாஸ்வெட் ஆம்பிளிஃபர் ஒன்று இருக்குது அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பே லோ பட்ஜெட் ஒரு ஆம்பிஃபர் இருக்குது இதெல்லாம் செய்யும்போது போடுவோம் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேச வேண்டிய இதில் நிறைய இருக்குது அதெல்லாம் பேசலாம் இந்த வீடியோ இன்றைக்கி இதோட கண்டு முடிச்சுக்கலாம் சபுப்ரீ ஃபுல் டெஸ்டிங் வீடியோ வந்து ஒரு பத்து டு பாஞ்சு நாளில் அந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு யூடியூப்பில் போடுவேன் எதிர்பார்த்துருங்க நானும் இதற்கெல்லாம் ரெண்டு டைம் ரெடி பண்ணி அந்த வீடியோ போடலை அந்தளவுக்கு இம்ப்ரெசிவாக இல்லாதனால விட்டுட்டேன் இப்போ அதை விட நிறைய நாலேஜ் இருக்கனால அதை விட நல்லாவே பண்ணி உங்களுக்கு அந்த வீடியோ போடலான்னு இருக்கேன் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா யூடியூபர்ஸ் நல்லா கால் பண்ணி பேசினேன் நல்லா ரெஸ்பான்ஸ் கொடுத்து நல்லாவே பேசினாங்க அது யாரும் என்னான்னு சொல்லிட்டு அடுத்த வீடியோ நான் சொல்கிறேன் நாங்கள் போகிற வீடியோஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா இந்த வீடியோ லைக் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணுங்கள் முக்கியமாக பெல் பட்டன் அழுத்தி நோட்டிஃபிகேஷன் ஆன் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நாங்கள் போகிற வீடியோஸ் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் இது வந்து ப்ரீமியர் கூட சாப்பிட்டு ஸோ இந்த சாஃப்ட்வேர்லாம் எடிட் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் ஸ்டாண்ட் வந்து மிஸ் ஆனதுனால ஸோ கம்பெனி கையிலே பிடிச்சி போட்டலான்னு சொல்லி பிடிச்சிருக்கேன் பார்த்திங்கனா ப்ரீமியர் ப்ரோ சாஃப்ட்வேர்லாம் எடிட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ தான் எடிட்டிங்கே முடிஞ்சது இந்த எடிட்டிங் ஒர்க்கே பார்த்திங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் ஒரு வீடியோ ரெடி பண்ணுறதுக்கு அரை நாள் போயிடுது அதுக்கு மேலே வந்து வாய்ஸ் ஓவர் கொடுக்க வேண்டியதாக வருது ஒரு வீடியோ போகிறதுக்கு நான் முக்கால்வாசி ஒரு நாளே வேஸ்ட் பண்ணுற மாதிரி ஆகுது இது நடுவில் ஒர்க்கும் பார்த்துட்டு இதையும் பார்த்து ரொம்ப எல்லாத்தையும் ரெடி பண்ணி போகிறது ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு தான் ரெடி பண்ணி போட்டுருக்கேன் யூடியூப்பில் இருக்கிற இடத்த விட்டு கொடுக்கூடாதுன்னு சொல்லி தான் செஞ்சு கொடுத்துருக்கு இந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பதினேழு நிமிஷம் எடிட்டிங் வந்துச்சு இந்த வீடியோ ரெண்டு ஆகிறதுக்கு ரெண்டு மணி நேரம் ஆகிப்போச்சு ஸோ எடிட்டிங் பண்ணுறதுக்கு ரெண்டு மணி நேரம் தேவைப்படுது ரெண்டு பண்ணுறது ரெண்டு மணி நேரம் தேவைப்படுது அதுக்கப்புறம் எதுனா எடுக்கிறோம் அதை எடுக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா அசம்பிள் பண்ணும்போது எடுப்போம் அதை எடுக்கிறதுக்கு அதை எடுக்கிறது பெரிய சிரமமாக இருக்குது ஸோ இந்த எவ்வளோ சிரமத்தையும் மீறி தான் ஒவ்வொரு வீடியோவும் ரெடி பண்ணி போட்டுட்ருக்கேன் இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள் அடுத்த வீடியோவில் இன்னும் நிறைய வீடியோஸ் இருக்குது அதையும் அப்கமிங் வீடியோஸில் பார்க்கலாம் வீடியோக்குள்ளே போகலாம் வாங்க இது வந்து ரெடி பண்ணி பாடிட்டு இருக்க ஒரு மீடியமான சாங் போட்டிருக்கேன் பேஸ் ட்ரிபிள் எஃபர்ட் செக் பண்ணதாக போட்டிருக்கேன் ட்ரிபிள் பண்ணி அவ்வளோ நீட்டாக வருது பென்ட்ரைவில் பாடிட்டு இருக்குது யூஎஸ்பியில் கேமராவில் இந்த நம்பர்ஸ் எல்லாம் கரெக்டாக ரெக்கார்ட் ஆகலை ஒரு மாதிரியாக ரெக்கார்ட் ஆகிட்டு இருக்குது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து ஒரு மூவி வந்து ஆக்சுவலில் கொடுத்து ப்ளே பண்ணிட்டுருக்கேன் இந்த மூவி என்னான்னு சொல்லிட்டு கமெண்ட்டில் போட்டு தான் பார்க்கலாம் இப்போ பேஸ் ட்ரபுள் கண்ட்ரோலுக்கான லைனில் அடிக்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு கண்ட்ரோலுக்கு நீங்கள் ஒயரிங் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி கண்ட்ரோல் பின்னெல்லாம் இருக்குல்ல அந்த பின்னில் கொஞ்சோண்டு சால்டிங் லிட்டு வச்சு சால்டிங் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நீங்கள் ப சால்டிங் பண்ணுற ஒயர் வந்து அந்த கண்ட்ரோலில் டக்குன்னு பிடிக்கும் நான் எப்படி சால்டிங் பண்ணோம் அதே மாதிரியே சால்டிங் பண்ணிக்கோங்க எல்லா கண்ட்ரோலையும் ஒரு டைம் சால்டிங் பண்ணிவிட்டு தான் ஒயர் சால்டிங் பண்ணணும் அதே மாதிரி நீங்கள் சால்டிங் பண்ண வேண்டிய ஒயர் இருக்குல்ல அதுலேயும் கொஞ்சோண்டு லெட்டு வச்சு
இப்போ எவ்வளோ லென்த்து வேணுமோ அந் அவ்வளோ லென்த்து பார்த்து கட் பண்ணிக்கோங்க இந்த வீடியோ கொஞ்சம் லென்த்தியாக இருக்க மாதிரி தான் இருக்கும் ஒவ்வொருத்தரும் பார்த்திங்கன்னா கட் பண்ணாமல் போடுங்க அப்படியே போடுங்கிறான அதுக்காக போட்டிருக்கேன் பேஸுக்கு என்ன கலரில் ஒயர் நீங்கள் சால்ரி பண்ணுறீங்களோ அதே கலர் ஒயரையோ திரும்பி மூணு வயர் சால்ரி பண்ணிக்கோங்க கலர் மாற்றி மாற்றி சால்ரி பண்ணாதீங்க போரில் கொண்டு போய் சால்ரி பண்ணும்போது கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸ் ஆகும் பேஸுக்கு என்ன ஒயர் கலர் சால்ரி பண்ணுறீங்களோ அதே சால்ரி பண்ணுங்கள் ட்ரிபிளுக்கு என்ன க ஒயர் கலர் சால்ரி பண்ணுறீங்களோ ரெண்டு ட்ரிபிள் கண்ட்ரோலுக்கும் அதே சால்ரி பண்ணுங்க இந்த கேபினெட்டில் பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் ஆறு கண்ட்ரோல் வருது பேஸுக்கு ரெண்டு கண்ட்ரோல் ட்ரிபிளுக்கு ரெண்டு கண்ட்ரோல் வால்யூம் ரெண்டு கண்ட்ரோல் ஸோ எல்லாத்துக்கும் ரெண்டு ரெண்டு கண்ட்ரோலாக கொடுத்துருக்காங்க காமன் பேஸு காமன் ட்ரிபிள் கிடையாது செப்பரேட் கண்ட்ரோலாக கொடுத்துருக்காங்க ஆறு கண்ட்ரோல் கேபினெட் இது ஆறு வயதையும் தனித்தனியாக பிரிச்சுக்கோங்க அது எப்படி கட் பண்ணுறது மாதிரி கட் பண்ணிக்கங்க நீங்கள் சால்ரிங் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி சால்ரிங் பேஸ்ட் இருக்குல்ல அதை கொண்டு வந்து அந்த ஒயரில் முன்னாடி கொஞ்சம் ஒட்டி வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் நீங்கள் பண்ண சால்ரிங் பிடிக்கும் அதே மாதிரி ஒயர்லேயும் கொஞ்சம் சால்ரிங் பண்ணிக்கோங்க இந்த பேஸ்டபுள் வந்து மகேஷ் அப்படின்னு சொல்கிற ஒரு கம்பெனியோட பேஸ்டபுள் இது வந்து பஸ் பீட்டி சர்க்கியூட் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க இது ஸ்டீரியோ அம்பிலிஃபையருக்கு நல்லா இருக்குது இந்த பேஸ்டபுள் அதாவது சிங்கிள் டிரான்ஸ்டர் தான் போட்டிருப்பாங்க இந்த ட்ரா பேஸ்டபுள் வந்து ஸ்டீரியோ அம்பிலிஃபையருக்கு நல்லா இருக்குது பேஸ் கொஞ்சம் அதிகமாகவும் ட்ரிபிள் கம்மியாகவும் வருது இதில் பார்த்தேன் ஃபுல் ட்ரிபிள் வச்சாலும் நார்மலாக இருக்க மாதிரி தான் இருக்குது ட்யூட்ரு வச்சா தான் நல்லா தெரியுது இதில் ஆனால் பேஸ் ட்யூட்ரு ஃப்ரீக்வன்சி மட்டும் தான் வேரியேஷன் ஆகிற மாதிரி தெரியுது அதாவது ட்ரிபிள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிங்கன்னா ஸ்பீக்கர் மட்டும் கொடுத்துருந்தீங்கன்னா ட்ரிபிள் அட்ஜஸ்ட் ஆகுறதே தெரிய மாட்டேங்குது ஆனால் ட்யூட்ரு கொடுத்துருந்தால் மட்டும் தான் அந்த ட்ரிபிளில் வேரியேஷனே தெரியுது எனக்கு வந்து சர்க்கியூட்டு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆகும் அதாவது சர்க்கியூட் பார்த்த உடனே தெரிஞ்சிடும் எது ப்ளஸ்ஸு எது மைனஸ்ன்னு எனக்கு தெரியும் அதாவது ப்ளஸ் மைனஸ்னால் எது வந்து ஃபஸ்ட்டு பின்னு எது மூணாவது பின்னு சால்ரி பண்ணணும்னு எனக்கு தெரியும் ஆனால் உங்களுக்கு தெரியாது நீங்கள் பேஸில் பேஸு சால்ரி பண்ணிங்க ட்ரிபிளில் ட்ரிபிள் மூணு வயர் சால்ரி பண்ணிங்க ஒரு வேலை ஒயர் வந்து க ஒரு வேலை கண்ட்ரோல் வந்து ரிவேஸில் வேறு செஞ்சதா திருப்பி எடுத்துகிட்டு திரும்பி மூணு ஒயரையும் ரிவேஸில் சால்ரி பண்ணிக்கோங்க இப்போ அடுத்த சேனலுக்கான பேஸ்டபுளுக்கான கண்ட்ரோல் லைன் சாதி பண்ணிக்கோங்க ஸோ ஒரு சேனலுக்கு ஆறு ஒயர் ரெண்டு சேனல் பன்னெண்டு ஒயர் வரும் பேஸ் ட்ரிபிள் கண்ட்ரோல் லைன் கொடுத்தாச்சு இப்போ வந்து பேஸ்டபுள் வந்து அவுட்புட்டை கொண்டு போய் வால்யூம் கண்ட்ரோலில் கொடுக்கணும் பார்த்தீங்கன்னா அவுட்புட்னு எழுதியிருக்கோம் அதில் சாதி பண்ணிக்கோங்க கிரவுண்டு பக்கத்தில் கொடுத்துருக்காங்க ஆனால் வந்து நான் கிரவுண்டு எடுக்க போகிறது கிடையாது ஏன்னா அவுட்புட் கிரவுண்டையும் வால்யூம் கண்ட்ரோல் கிரவுண்டையும் நான் எப்போயுமே காமன் பண்ண மாட்டேன் ஹம்மிங் வரதுக்கான சான்ஸ் இருக்குங்கிறதுனால தான் காமனே பண்ண மாட்டேன் பேஸ்டபுளோட கிரவுண்டும் வால்யூம் பண்ணுற கிரவுண்டும் நான் நான் காமன் பண்ண மாட்டேன் இந்த போர்டு பொறுத்த வரையும் இந்த சர்க்கியூட் பொறுத்த வரையும் டோல் ஓல்ட் கிரவுண்டும் டுவெண்ட்டி ஃபோர் கிரவுண்டும் யூஎஸ்பி போர்டுக்கான கிரவுண்டும் எல்லாமே காமன் கிரவுண்டு தான் ஒரே கிரவுண்டு தான் யூஸ் பண்ணுறோம் சிங்கிள் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மனால் காமன் கிரவுண்டு தான் இதில் வந்து கிரவுண்டு வந்து நீங்கள் இதில் தனியாக கிரவுண்டில் இங்கே எதுவும் அடிக்க தேவையில்ல பார்த்தீங்கன்னா அவுட்புட்டில் ரெண்டு ஒயர் சால்ரிங் பண்ணிவிட்டேன் அதை கொண்டு போய் கண்ட்ரோலில் ஃபஸ்ட்டு பின்னில் சால்ரிங் பண்ணணும் எப்போயுமே கண்ட்ரோலில் ஃபஸ
எட்டு பாயிண்ட் இருக்கும் அதுதான் இன்புட்டாக இருக்கும் வால்யூம் கருத்து வரையும் நான் எங்கே சால்விங் பண்ணும் கரெக்டாக பாருங்கள் அதுதான் ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் அதில் கொண்டு போய் சால்விங் பண்ணிக்கோங்க பெஸ்டபுளோட அவுட்புட் வாயிறேன் இது வந்து மோஸ்ட்லி பிகினர்ஸ் வீடியோ தான் பண்ணிட்டுருக்கேன் அட்வான்ஸ் யூஸருக்கு ரொம்ப ரொம்ப அட்வான்ஸ்டாக பார்க்குறவங்களுக்கும் ரொம்ப போராக இருக்க மாதிரி இருக்கும் ஸோ ஒரு பிகினிங் வீடியோ ஒன்று பண்ணலான் தான் பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஃபுல்லாக ஒரு செட்டு ஆசம்பிள் போடலான்ட்டு யூஎஸ்பி போர்டுக்கு வந்து எப்போயுமே கடைசியாக கலைன் கொடுங்க அதாவது யூஎஸ்பி போர்டு பவர் கொடுக்குறீங்கள அது வந்து எப்போயுமே கடைசியாக கொடுங்க இப்போ வந்து பேஸ்டபிள் போர்டுக்கான இன்புட் கொடுக்க போகிறோம் பேஸ்டபிள் போர்டுக்கான இன்புட் எப்போயுமே சுவிட்சில் இருந்தால் வரும் இதில் வந்து ஆக்ஸ் சுவிட்ச் இருக்குல்ல ஆக்ஸ் சுவிட்சை வந்து ரெண்டு விதமாக யூஸ் பண்ணலாம் ஒரு விதம் எப்படின்னா ஆக்ஸில் வந்து ரெண்டு இன்புட் கொண்டு வந்து ரெண்டு இன்புட்டையுமே ஆக்ஸ் சுவிட்சில் கொடுத்துட்டு அந்த ஆக்ஸ் சுவிட்சோட அவுட்புட் இருக்குல்ல அதை கொண்டு வந்து யூஎஸ்பி போர்டோட ஆக்ஸ் இன்புட் இருக்கும் அந்த ஆக்ஸ் இன்புட்லேயே சால்விங் பண்ணிடலாம் அது ஒரு ஃபஸ்ட்டு மெத்தேடு ரெண்டாவது மெத்தேடு என்னென்னா ஆக்ஸ் சுவிட்சி வந்து டேரெக்டாக வந்து யூஎஸ்பி போர்டோட அவுட்புட்டை கொண்டு வந்து ஆக்ஸ் சுவிட்சில் கொடுத்துட்டு ஆக்ஸ் சுவிட்சோட அவுட்புட்டை வந்து உங்களுக்கு வந்து ஆக்ஸ் சுவிட்சோட அவுட்புட்டை வந்து பேஸ்டபில் கொடுக்குறது நான் வந்து பேஸ்டபிளோட இன்புட்டை வந்து கொடுக்குறது வீடியோவில் போடல இப்போ வந்து வால்யூம் கண்ட்ரோல் இன்புட்டை கொடுக்கலாம் ஆம்பு போர்டிலேருந்து லெஃப்ட் லெஃப்டின்னு ரைட்டுன்னு எழுதியிருக்கோம் அதில் கொண்டு போய் இன்புட் ஒயரை சால்டி பண்ணிக்கோங்க நான் இன்புட்டுக்கு சீல்டு ஒயர் யூஸ் பண்ணுறேன் நீங்கள் வந்து சீல்டு ஒயர் யூஸ் பண்ணலாம் சாதா ஒயர் யூஸ் பண்ணலாம் நான் எப்போயுமே இன்புட்டுக்கு வால்யூம் கண்ட்ரோல் இன்புட் எப்போயுமே சீல்டு ஒயர் யூஸ் பண்ணுவேன் நார்மலாக யூஸ் பண்ண மாட்டேன் மோஸ்ட்லி பார்த்தீங்கன்னா இன்புட்டு அவுட்புட்டு பேஸ்டபுள் போர்டோட அவுட்புட்டு பேஸ்டபுள் போட போர்டோட இன்புட்டு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஆக்ஸோட இன்புட்டு எல்லாமே சீல்டு ஒயர் தான் யூஸ் பண்ணணும் ஆனால் ஆனால் ஒவ்வொரு இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நார்மல் ஒயர் யூஸ் பண்ணுறோம் சீல்டு ஒயர் பார்த்தீங்கன்னா ரேட் அதிகமாக இருக்கும் உங்களுக்கு செலவு அதிகமாக கொண்டு போய் விட்டுரும் நார்மல் ஒயர் யூஸ் பண்ணால் செலவு குறையும் சீல்டு ஒயர் யூஸ் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா வெளியிருந்து வர சிக்னல்லாம் அந்த சீல்டு இருக்கனால உள்ளே போகாது ஆனால் நார்மல் ஒயராக யூஸ் பண்ணிங்கன்னா ஆம்பிளிஃபை ஆகி சிக்னல் வந்து ஃபீட்பேக் அதிகம் வரதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது அதுக்கு தான் மோஸ்ட்லி சீல்டு ஒயர் யூஸ் பண்ணுவாங்க இதில் பார்த்தீங்கன்னா பேஸ்டபுள் இன்புட் அவுட்புட் கூட சீல்டு ஒயர் தான் யூஸ் பண்ணும் நான் நார்மல் ஒயர் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இது லோ பட்ஜெட் ஆம்புங்கனால நார்மல் ஒயர் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் வால்யூம் கண்ட்ரோல் ரெண்டு கண்ட்ரோலுக்குமே கிரவுண்டு தரணும் அதனால் வந்து சிலிவ் ஃபுல்லாக ரிமூவ் பண்ணி எடுத்துட்டேன் ரெண்டு கண்ட்ரோலுக்குமே கிரவுண்டு கொடுக்கறதுக்கு காமன் கிரவுண்டு கொடுக்கறதுக்காக ஒன் ப்ளஸ் டூ இல்லை சீல்டு ஒயர்னு எடுத்துட்டிங்கன்னா உள்ளே வர ரெட்டு ஒயிட்டு இல்லை ரெட்டு பிளாக் வரும் அந்த ரெட்டு ஒயிட் ஒயர் தான் எப்போயுமே சிக்னல் வரணும் வெளியே வர அந்த ஜிகினா மாதிரி இருக்கல்ல வெளியே வர அந்த சில்வர் கலரில் இருக்க ஒயர் வந்து கிரவுண்டு எப்போயுமே சில்வர் அவுட்டரில் வர ஒயர் கிரவுண்டாகவும் இன்னரில் வர ஒயர் இன்புட்டாகவும் எடுத்துக்கணும் நான் வந்து லெஃப்ட் இன்னு ரைட் இன்னு இந்த சீல்டு ஒயரில் வர மாதிரி எடுத்துக்கிட்டேன் கண்ட்ரோலோட சென்டர் பின் தான் அவுட் அவுட் பவர் வரும் ஸோ கண்ட்ரோலோட சென்டர் பின்ல கொண்டு சாதி பண்ணிக்கோங்க கிரவுண்டு ரெண்டுக்கும் காமன் கிரவுண்டு தான் யூஸ் பண்ணுறேன் தனித்தனி கிரவுண்டு தேவையில்ல இது வந்து ஸ்டீரியோ ஆம்பு தான் தனித்தனி கிரவுண்டு தேவையில்ல ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன்றுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் மேக்சிமம் தனித்தனி கிரவுண்டு கொண்டு வருவேன் ஸ்டீரியோ ஆம்புங்கனால காமன் கிரவுண்டே போதும் அது எஸ்டிகேசியெல்லாம் நீங்கள் ஒரு கிரவுண்டை கொடுத்தீங்கன்னா போதும் ரெண்டு சேனலுமே கிளீனாகவே இருக்குது எஸ்டிகேசி பொறுத்த வரையும் சாரி மணியாச்சு இனிமேல் யூஎஸ்பிக்கான லைன் தான் கொடுக்கலாம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா நான் எஃப்எம்க்கான ஒயர் சா எடுத்துகிட்டு வரேன் எஃப்எம் கொஞ்சம் மொத்த ஒயராக போட்டிங்கன்னா சிக்னல் நல்லா கிடைக்கிது க்ளியரன்ஸாக இருக்குது அதனால தான் நான் மொத்தமாக ஒயர் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இந்த ஒயர் வந்து இந்த ஒயர் வந்து மொத்தம் இருபத்தி ஒரு கம்பி ஒயர்க்குள்ளே இருக்கும் இந்த ஒயர் வந்து என்ன கேஜுக்கு எந்தெந்த இடத்துல என்னென்ன கேஜுக்கான ஒயர் யூஸ் பண்ணுங்கிறத ஒரு வீடியோவில் போடுறேன் அதாவது ஒயர்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர்டீன் பை தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஒயர் இருக்கும் செவன் பை தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஒயர் இருக்
டுவெண்ட்டி ஒன் பை தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஒயர் இருக்கும் மூணு ஒயர் மொத்தம் இருக்கும் இந்த மூணு விதமான ஒயரை வந்து ஓம் தேட்டரில் நான் எப்பவுமே யூஸ் பண்ணுவோம் நான் அதுக்கு மேலே கூட ஒயர்ஸ் இருக்குது மேசிக்காக பார்த்தீங்கன்னா இந்த மூணு விதமான ஒயர்ஸை ஓம் தேட்டரில் யூஸ் பண்ணுவோம் அந்த மூணு விதமான ஒயர்ஸ் என்னென்னங்கிறத இன்னொரு வீடியோவில் பார்க்கலாம் இப்போ எஃப்எம் மேட்டர் இல்லாமல் சால்ரி பண்ணிவிட்டேன் இப்போ சுவிட்சில் பார்த்தீங்கன்னா யூஎஸ்பி போர்டுக்கான இன்புட் ஒயர் சால்ரி பண்ணியிருக்கேன் அதாவது யூஎஸ்பி போர்டில் இருந்த அவ்வளோ வர அவுட் புட் ஒயர் பார்த்தீங்கன்னா சுவிட்சுக்கான இன்புட்டாக போகும் எவ்வளோ தூரம் வேணுமோ வச்சு கட் பண்ணிக்கோங்க இன்னொன்று வந்து விஷயம் என்ன சொல்லிக்கிறேன் யூஎஸ்பி போர்டில் கிரவுண்டு மாற்றி கொடுத்துடாதீங்க லெஃப்ட்டு கிரவுண்டு ரைட்டுன் இருக்கும் கிரவுண்டை மாற்றி கொடுத்தீங்கன்னா ஒரு சேனல் ஆடியோ வராமல் போயிடுது நம்ம இந்த மாதிரி தான் ஒரு செட்டில் வந்து கிரவுண்டு மட்டும் மாற்றி கொடுத்து அந்த சேனலுக்கான ஆடியோ கட் ஆகிடுச்சு திரும்பி இது நார்மலாக கொடுத்தாலும் அந்த சேனலுக்கான ஆடியோ வரவே இல்லை அந்த போர்டு வேஸ்ட்டு தான் ஆச்சு ஏன்னா ரெண்டு சேனலுக்கான ஆடியோ வந்தால் தான் யூஎஸ்பி போர்டில் ஸ்டீரியோ பிரிஞ்சு புரோலாஜிக் ஆகும் ஒரு சேனல் மட்டும் ஆடியோ வந்ததுன்னா மோனோவாக தான் பாடும் அது நல்லாவே இருக்காது கேட்குறதுக்கு ஸோ யூஎஸ்பி போர்டு பொறுத்த வரையும் கிரவுண்டு வந்து கரெக்டாக அடிக்கிறீங்கன்னா பார்த்துட்டு அடிங்க ஏன்னா சீல்டு ஒயர் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா கிரவுண்டு தெரியும் இந்த மாதிரி பட்டா ஒயர் யூஸ் பண்ணும்போது கிரவுண்டு ஓட்டே மாற்றி அடிச்சிருவாங்க அதனால் கிரவுண்டு பார்த்து அடிங்க அதுதான் அவ்வளோதான் யூஎஸ்பி போர்டுங்களில் லெஃப்ட்டு கிரவுண்டு ரைட்டு அவுட் பண்ணி கொண்டு போய் அதே மாதிரி சுவிட்சில் லெஃப்ட்டு கிரவுண்டு ரைட்டில் கொடுத்தாச்சு இந்த சுவிட்சி பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக பன்னெண்டு பின் சுவிட்சி தான் கொடுக்கணும் ஆனால் நான் பார்த்தேன்னா வெறும் ஆறு பின் சுவிட்சி தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் காரணம் என்னென்னா டிரான்ஸ்ஃபார்மர் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கேமரட்டு பார்த்தீங்கன்னா சின்ன கேமரட்டு டிரான்ஸ்ஃபார்மர் திருப்பி வச்சாலும் இடிக்குது இந்த மாதிரி பிரச்சனையில் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் எக்கிற மாதிரி வருது அதனால் பார்த்தீங்கன்னா சுவிட்சி லென்த்து சுவிட்சை யூஸ் பண்ணால் அந்த சுவிட்சி வந்து பார்த்தீங்கன்னா கெப்பாசிட்டியில் போய் இடிக்குது ஸோ இது வேலைக்கு ஆகாததுனால தான் லென்த்து சுவிட்சி வைக்கல யூஎஸ்பி போர்டு பார்த்தீங்கன்னா எப்பயுமே ஆல்வேஸ் ஆனில் தான் இருக்கும் இதில் இந்த மாதிரி செட்டுக்கு என்ன பண்ணான்னா சுவிட்சியோட அவுட் புட்டை கொண்டு வந்து ஆக்ஸோட இன்புட்டில் கொடுத்துட்டிங்கன்னா ஆக்ஸ் ஆன் பண்ணும்போது யூஎஸ்பி போர்டோட ஆக்ஸில் ஆன் இருந்தால் தான் அதோட ஆக்ஸும் ஒர்க் ஆகும் அந்த மாதிரி கொடுக்கலாம் அந்த மாதிரி கொடுக்கும்போது யூஎஸ்பி போர்டுக்குள்ளே போயிட்டு அந்த ஆக்ஸ் வந்து அவுட்டில் வரும் அந்த மாதிரி கொடுக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா யூஎஸ்பி போர்டோட ரிமோட்டுக்கு வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுற ஆக்ஸுக்கும் ஒர்க் ஆகும் அதாவது ரெண்டு ஆக்ஸுமே சுவிட்சி மூலிமா ரெண்டு ஆக்ஸு இன்புட்டும் யூஎஸ்பி போர்டோ ஆக்ஸோட இன்புட்டில் போயிடும் சொல்கிறது கொஞ்சம் கன்ஃபியூஷனாக இருக்குது அதாவது யூஎஸ்சி போர்ட் ஆக்ஸ் இன்புட்டை கொண்டு வந்து சுவிட்சியோட இன்புட்டை கொடுக்குற மாதிரி நான் சொல்கிறேன் தேர்ட் செய்ய மாட்டேன் நான் இந்த மாதிரி தான் செய்வேன் எப்பயுமே ஒயர் சார்ஜிங் பண்ணால் லைட்டாக இழுத்து பாருங்கள் இழுத்து பார்த்து பிடிங்கிட்டு வரதான் இழுத்து பாருங்கள் ஏன்னா நிறைய டைம் ஒயர் பிடிங்கிட்டு வரும் அதனால் ஒயர் சாதி மணி லைட்டாக இழுத்து பார்க்கணும் எப்பயுமே அது வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆக ஆக ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துடும் எங்களுக்கெல்லாம் அன்எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருக்கவங்க பார்த்தீங்கன்னா லைட்டாக கொஞ்சம் இழுத்து பார்க்கணும் எப்பயுமே யூஎஸ்பி போர்டுக்கு யூஎஸ்பி போர்டுக்கு பாஸ்டிக் உரம் கரெக்டாக இருக்கணும் பார்த்துட்டு சாதி பண்ணுங்கள் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி தான் எதில் சாதி பண்ணுற மாதிரி இருந்தாலும் அதில் கொஞ்சம் லெட்டு வச்சுக்கணும் நான் என்ன செக் பண்ணுறேன்னா எது கிரவுண்டுன்னு சொல்லிட்டு கன்ஃபார்ம் பண்ணுறேன் ஏற்கனவே எனக்கு தெரியும் கிரவுண்டு வந்து அதில் எந்த பின்னு கிரவுண்டு வரும்ட்டு இருந்தாலும் ஒரு டைமுக்கு செக் பண்ணிக்கிறது தப்பே கிடையாது நான் ரெண்டாவது டைம் செக் பண்ணிகிட்ருக்கேன் இப்போ ஃபைவ் வேர்ல்டு கிரவுண்டு எதுன்னு எனக்கு தெரியுது அதிலே சாதிங் பண்ணுறேன் சின்ன இடத்த சாதி பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம் ஃபைவ் வேர்ல்டு கிரவுண்டு சாதி பண்ணியாச்சு எல்லா ஒர்க்கும் முடிஞ்சிருச்சு இப்போ வந்து செட்டை போட்டு பார்க்கலாம் செட்டு ஆன் ஆகிடுச்சு யூஎஸ்பி போர்டு ஆன் ஆகிடுச்சு இதில் பார்த்தீங்கன்னா யூஎஸ்பி போர்டு ஒரு கம்ப்ளைண்ட் போர்டு கொடுத்துட்டாங்க யூஎஸ்பி போர்டில் பார்த்தீங்கன்னா நம்பர் பார்த்தீங்கன்னா பாதி நம்பர் வரல ரெண்டு டிஜிட்டு வருது நாலு டிஜிட் வர வேண்டியது ரெண்டு டிஜிட் ரெண்டு டிஜிட் தான் வருது மித்த ரெண்டு டிஜிட் வரல இந்த போர்டு ரெடி பண்ண முடியாது இந்த போர்டு அப்படியே ஒரு டெஸ்டிங்கு வச்சுக்கலாம் வேறு போர்டு தான் மாற்றி கொடுத்தாங்கணும் இந்த மாதிரி வந்து லாஸ் ஆக சான்சஸ் இருக்குது அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா போன செட்டில் ஒரு யூஸ்பி போர்டு வாங்கிட்டு வந்து போட்டது பார்த்திங்கன்னா கரெக்டாக ஒர்க் ஆகுது திரும்பி ஆக்ஸு எப்போ மாறிக்கிட்டே இருக்குது ஸோ அதுவும் ஒரு வேஸ்
யூஎஸ்பி கம்ப்ளைண்டு ஸோ இந்த மாதிரி நிறையா ஃபால்ஸ் வருது யூஎஸ்பி போர்டு வாங்குற போர்டில் நார்மலாக டெஸ்ட் பண்ணியெல்லாம் கொடுக்க மாட்டாங்க பல்காக வாங்கும்போது டெஸ்ட் பண்ண மாட்டாங்க ஒரு கண்ட்ரோல் கம்ப்ளைண்டு ஆனால் ஃபார்ட்டி செவன்கே போட்டிருந்தது என்கிட்ட ஃபார்ட்டி செவன்கே இல்லை ஸோ அதனால் ரெண்டு ஹண்ட்ரட் கே போட்டுக்கிறேன் இன்னொரு வீடியோவில் ஹண்ட்ரட் கே ஃபார்ட்டி செவன் கே டுவெண்ட்டி டூ கே இந்த மாதிரி வேரியபுள் டிஸ்டன்ஸு டிஃப்ரெண்டான கண்ட்ரோல் வேல்யூ யூஸ் பண்ணுறதுனால பேஸ்டபுளோட ரிசல்ட் மாறுமா மாறாதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கண்ட்ரோலாக வாங்கிட்டு வந்து போட்டு டெஸ்ட் பண்ணி உங்களுக்காக ஒரு வீடியோ பண்ணுன்ட்டுருக்கேன் இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஒன் மந்த்துக்கான ஃபுட்டேஜஸ் எல்லாம் எங்கிட்ட இருக்குது ஸோ இப்போதைக்கு அந்த வீடியோ பண்ண முடியாது ஃப்ரீயாக காண்டாக்ட் எதுவும் இல்லைன்னா கன்ஃபார்மாக அந்த வீடியோ பண்ணுறேன் அதாவது கண்ட்ரோல் மா கண்ட்ரோல் வந்து வேறு கண்ட்ரோல் போட்டால் எஃபெக்ட் மாறுமான்னு சொல்லிட்டு கண்ட் வீடியோ பண்ணணும் சொல்கிறாங்க நிறைய பேர் ஆனால் அதுக்கான எக்ஸ்ப்ளனேஷன் ஒரு வீடியோ டெமோ பண்ணி போட மாட்டேங்கிறாங்க எனக்கு தெரிஞ்சு வேரியேஷன் ஆகாது ஒன்றும் எஃபர்ட் சேஞ்ச் ஆகாது இருந்தாலும் ஒரு வீடியோ பண்ணி பார்க்கலாம் நம்மளும் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இதில் ஹண்ட்ரட் கே கண்ட்ரோல் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் நான் சிங்கிள் கண்ட்ரோல் யூஸ் பண்ணலை போதும் டியூவல் கண்ட்ரோலும் சிங்கிள் கண்ட்ரோலும் ஒரே ப்ரைஸ் தான் வருது அதனால் கம்மன் டியூவல் கண்ட்ரோலில் போட்டு விட்டுறது ஒரு ஒரு லைன் ஃப்ரீயாக இருந்தாலும் பரவாயில்லனு சொல்லிட்டு வால்யூம் கண்ட்ரோல் சென்டர் பண்ணி வைக்கணும் கொஞ்சம் நிறுத்தி வைக்கிற மாதிரி வரும் ஸோ எல்லாம் சென்டர் பண்ணி கரெக்டாக வச்சுட்டேன் இப்போ வந்து பழைய கண்ட்ரோலோட லைன் எடுத்து இப்போ மாற்றின கண்ட்ரோலில் லைன் அடிக்கணும் அதாவது நாங்கள் வாங்குகிற பொருள் எல்லாமே கரெக்டாக ஒர்க் பண்ணு சொல்ல முடியாது இதில் பார்த்தீங்கன்னா யூஎஸ்பி போர்டு ஒர்க் ஆகலை கண்ட்ரோல் ஒர்க் ஆகலை கண்ட்ரோல் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய செலவு கிடையாது ஆனால் யூஎஸ்பி போர்டு கண்ட்ரோல் எடுத்துகிட்டுனா பெரிய வேஸ்டேஜ் கிடையாது ஆனால் யூஎஸ்பி போர்டு பார்த்தீங்கன்னா வேஸ்டேஜ் தான் இந்த யூஎஸ்பி போர்டை எந்த கஸ்டமருக்கும் யூஸ் பண்ண முடியாது எல்லா ஃபங்க்ஷனும் கரெக்டாக ஆகுது ஆனால் நம்பர் மட்டும் கரெக்டாக டிஸ்பிளே ஆக மாட்டேங்குது ஸோ இப்போ ஆம்பிளிஃபையரை கொண்டு போய் ஸ்பீக்கரில் போட்டு பார்க்கலாம் நல்லா பாடுது நல்லா பாடுது எந்த கம்ப்ளைண்ட்டும் இல்லை பேஸ்ட் ரூபுள் செக் பண்ணிகிட்ருக்கேன் நாங்கள் போகிற வீடியோஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா இந்த வீடியோ லைக் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணுங்கள் இதே மாதிரி வீடியோஸ் நீங்கள் நிறைய வீடியோஸ் உங்கள் வீ இந்த சேனல் பார்க்கலாம் இந்த சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க முக்கியமாக பெல் பட்டன் அழுத்தி நோட்டிஃபிகேஷன் ஆன் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நாங்கள் போகிற வீடியோஸ் உங்கள் நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் வீடியோக்குள்ளே போகலாம் வாங்க